你是谁家的孩子？我看你父母才是没素质的。公司合并的事情怎么样了？差不多了，已经到了收尾阶段。唐月呢？该吃吃，该喝喝，比谁都自在。<笑>对了，孟婉，你和秦家的关系怎么样？哎，他们去找你们了。准确来说，是找我家老爷子了。我那天刚好回家拿个东西，听他们说是你的外公，话里话外就是想安排自己的孙子进学校。可惜了，那些话不怎么样。哦，老爷子怎么说？他知道你性格，就随便敷衍了事，也没闹僵。他找我拿推荐信，我没给他。哦，明白了，我会转告老头子的。一顿饭结束，两个人吃饱喝足，两个人却喝得面红耳赤。你怎么把人带走啊？要不我一起载你们回去吧？不用，我们也开了车。行，那你们路上小心，我们走了。林白刚想带着唐启上车，唐启却突然挣脱开他的手，走到孟婉面前、嗯。怎么了？过两天来我们盛世公司一趟吧。哦。去盛世做什么？来签下合同，里面有百分五的股份是你的。我的。是啊，你可早在一开始就安排好了。你持百分之五，唐月百分之三，都是他自己的股份里分出来的。原本他是第一股东，现在我是第一股东了。哎，孟晚一时间不知道该说些什么，呆呆的站在原地。有钱才有底气，好歹在唐家待了十八年，至少要捞点油水。唐启仍是一脸冷漠，而孟晚却突然走上前，抱住了唐启、哦。谢谢你，哥。晕。唐启揉了揉他的头，嘴角似乎有些勾起，只不过弧度不大，不仔细看还真看不出。车子开走，孟晚回头，对上延年那双有点吃醋的眼睛。走吧，我送你回去。回到家后，延年因为喝的有点多，便早早睡去。孟晚就坐在边上，静静的陪着他。此时，孟晚的电话响起：“晚晚，延年接到你了吗？”“接到了，放心吧。”“那你什么时候回来？”“我今晚应该不回去了。明天你们帮我拿一下课本，我直接去教室。”明白，明白，那我们就不等你了。第二天，孟晚洗完澡，从宿舍洗手间出来的时候，郭青青手上拿着孟晚的手机。刚才你洗澡的时候，电话响了好几次。孟晚接过看了一下，是孟之遥打过来的。刚想拨回去，孟之遥的电话就打了进来。姐姐，怎么了？刚才在洗澡没接到。我比赛得到了第一名，负责人联系我说周末会将我的画挂到展览会上。哇，很棒！有想要的礼物吗？没有，姐姐，周末可以和我一起去看展览吗？我们已经很久很久没有见面了。哎，孟晚一顿。自从上次入新宅之后，他确实没怎么回过家，有也是很快就走了，和孟之遥根本碰不上。嗯，我周六早上去接你。好，嘿嘿嘿。周六，孟晚如约回到家来接他。他走进屋子，敲了敲孟之遥的房门，开门的却是唐月。唐晚，你怎么一大早过来了？我也要去展览。瑶瑶呢？在这里，孟之遥的声音从身后响起，看起来是刚去完洗手间。给你最新的画册，走吧，收拾好了就出发。展馆人来人往，怕两人走丢，孟晚叮嘱两个小家伙紧跟自己身后。钱逸轩看到他们，便带着一个外国男人走了过来。来了，还想打电话问你们到哪里了？这位是达利夫，著名的抽象艺术家，最后的评选就是由他做出判断的。你好，达利夫，他就是那幅画的主人，孟之遥。哇哦。我非常喜欢你的话，谢谢。抱歉，他有一点社恐。OK， 我只是想告诉他，他的线条和色彩运用的非常好，给我一种重生的感觉，非常震撼，难以相信这是一个孩子画出来的。画展览在哪一个区域？这边。几人正往展览区域走去，却听见了一些不太和谐的声音。就是这幅画得了第一名，丑死了，哪里能比得上我的画？有没有眼光啊？秦阳看着孟之遥的画，恨不得上去将他撕碎。爷爷，把他弄下来，弄下来！你不是说了第一名会是我吗？我不要输，我不要。秦阳一屁股坐在地上，两条腿在地上扑腾着，刺耳的哭嚎惹来了不少人不满的视线。达利夫也有些不满，这是他的展览，而此刻有人正在他的展览上闹事。杨洋,洋，你先起来，这里面肯定有误会，咱回家再慢慢说。我不，我不，我就要我的画在上面，我不要看到这幅画。撤下来，你快叫人撤下来。哦，杨洋怪，爷爷带你去游乐园好不好？给你买爱吃的炸鸡。爷爷是大骗子，大骗子！你说过你花了钱的，我肯定能得第一名的。你说过的，大骗子爷爷，爷爷大骗子。嗯。爷孙俩的闹剧引来了不少人的不满，特别是秦阳的话，让人不由怀疑起了这次比赛的公平性。钱逸轩附在达利夫耳边，将秦阳的话翻译了一遍，使得达利夫一下子变了脸色。还没等他上前，一个小身影率先冲了出去。哭什么哭？吵死了！撤什么撤？你是个什么玩意？说撤就撤！
。啊！唐月站在秦阳面前俯视着他，底气十足，半点不带怯场，倒是挺有哥哥的样子。达利夫要上前阻止这场闹剧，却被孟晚拦下。只见孟晚轻声说了两句之后，达利夫便离开了这里。你就这么放唐月跑出去，不怕被欺负？小魔王可不是会被欺负的性子。再说了，当我不存在吗？哦、钱逸轩有些无奈，终归是什么也没说，陪在孟晚身边看着这一幕。你谁啊？哼！巧了，我也不认识你。我叫秦阳，你连我都不认识。认识你这种没素质的人，小爷我闲掉档次、哦。你说谁没素质？你是谁家的孩子？我看你父母才是没素质的，才能把你教成这样。哼，你个老头子，放着自己孙子在展厅大吵大闹，就是有素质了。哦、秦淮安没想到会被一个小娃娃噎住，一张老脸通红，气得用拐杖直敲地板。还有这幅画哪里惹到你了？自己技不如人，就回去多练两年，在这里叫嚣，是生怕别人不知道你们花钱收买评委，结果还没成的事情吗？你在胡说什么？我在胡说什么？难道不是你孙子自己说出来的吗？你，秦淮安说不过，抬手就要挥下，孟之遥想也不想的将唐月拉了过来，而孟婉也顺势接下秦淮安挥下的巴掌。除了唐婉。你还是第一个会冲上来保护我的，唐月，带瑶瑶去旁边休息一下。秦老爷子好大的威风，做过的事情不敢承认，反而因为被一个孩子揭露就恼羞成怒，还想打人。您还真是越活越不明事理了呀！孟晚，又是你。既然对你孙子的话这么有信心，那你大可以直接将话摆在这，看看究竟是达利夫看走了眼，还是有的人买通评委不成，恼羞成怒来闹事。哼，你有什么证据说我买通评委，还指不定买通评委的人是谁呢？很抱歉，给各位带来不愉快的看展体验。众人顺着声音的来源看去，主讲台上，钱逸轩拿着话筒站在达利夫的身边，工作人员在电脑上敲击了两下。很快，孟之遥的画作就被投影在幕布上。我开本次展览的目的，主要也是想给更多的孩子一个展示的平台。我希望比赛是公平、公正且透明的。我无法忍受有人为了获胜，打破我所定下的规矩，去贿赂我手底下的工作人员。达利夫说话的时候，看起来十分生气。钱一轩拍了拍他的肩膀，以示安慰。所以这一次，为了公平性，我打算将所有入选的画作展示出来，由现场的看客投票，大家选择自己喜欢的画作投票即可。全程匿名。话音刚落，底下有人窃窃私语，也有人读起来。没想到事情会往这个方向发展。秦淮安拄着拐杖，极力掩盖心里的不安。另外，有关于收买评委一事，我将会在调查清楚后发布公告，给大家一个解释。如果收买的事情是真的，那么我将会开除相关的工作人员，并且将收买评委的人永久拉黑。不用等到以后了，不是要证据吗？在这里，一个熟悉的声音从大门处响起，来人正是延年。所有人的目光看向走进来的延年。延年直接将 U 盘抛给了钱逸轩，自己则站在了孟晚身边，眼看不妙，秦淮安带着秦阳就想溜走。秦老爷子怎么这么急着走？家里的煤气忘记关了吗？哦、秦淮安恨恨地瞪了孟晚一眼，只好放弃溜走的想法。随后，钱逸轩打开一段录音：“我也不知道是谁，反正就是让我选中秦阳的画作交上去就行。我看名额这么多，我就放进去了。”众人哗然，纷纷看向秦淮安。秦阳似乎也感觉到了什么，抓着秦淮安的手。钱逸轩没有理会场下的喧闹，接着播放第二条、第三条录音。除了声音不同，说的内容大同小异。达利夫，事情就是这样。达利夫先生，这肯定是个误会。仅凭几个录音，怎么能够判断呢？都是诬陷，是或不是，相信达利夫先生自有判断。秦老先生要是认为有黑幕存在，那不妨让人把名字引去，重新投票排列顺序。还是说，哦、延年一顿，秦淮安的心脏也莫名的咯噔了一下。还是说这一次，秦老爷子也觉得会有内幕呢？怎么会呢？刚才只是小孩子一时失言。既然这样，那就抛开这些，重新投票吧。您觉得呢，达利夫先生？为了公平起见，我接受孟晚的建议，开启网络投票。如此一来，就能证明孟之遥的第一名是否名副其实，也能知道秦阳的画作是否真的是我达利夫看走了眼。事情逐渐变得脱离自己的控制，秦淮安骑虎难下，不由得握紧了手。爷爷，我要回家，我不要在这里了。秦阳叫嚷着要回去，可现在已经不是他想回就能回的时候。孟晚拍了拍延年，延年了然，默默看着秦淮安，而孟晚则朝着唐月和孟之遥离去的方向找了过去。此刻，唐月和孟之遥正缩在角落，这种狭小的地方能给孟之遥带来安全感。孟之遥，你没事吧？唐月问的有些小心翼翼
。孟之瑶缩成一团，但还是摇了摇头。他以为自己已经走出来了，却没想到那些痛苦的事情早已经刻在了骨子里。你别哭啊！孟之瑶没有回他。唐月挠了挠头，不知道该怎么办才好。哎，孟之瑶，你说说你，个头又不高，你冲上去干什么？我是学过武的，他那小身板都不够我打的，何况唐婉也在。孟之瑶依旧没说话。唐月一脸无奈，将手搭在孟之瑶背上，一下又一下的轻拍着。下次你就乖乖躲在我身后就好了，小胳膊小腿的，万一给人打折了，你还怎么画画？唐月手上轻哄着，嘴上念叨着，像个操心的老父亲。谢谢你，唐月。哦、孟之瑶的声音小小的，反而让唐月有些不好意思起来。我也谢谢你，除了唐婉。你还是第一个会冲上来保护我的。以前欺负你的人不在了，以后也不会有人欺负你了，所以你不用再害怕了。嘿嘿嘿嘿。两人说话之际，孟晚的身影出现在他们面前。出来吧。孟晚伸出手，唐月反应最快，第一个出去，而孟之瑶则有些慢慢吞吞。今天做的很好，很勇敢。我呢，我呢，你也是。但是要想保护好身边的人，就要让自己变得更强大才行。唐月看了一眼孟之瑶，点了点头。现在怎么样了？在投票，要去看看吗？为什么要重新投票？没有实力的人喜欢找借口来维护自己的脸面，而有实力的人只要坐等对方打脸就好了。孟之瑶似懂非懂，但还是点了点头。放心吧，该是你的，一定会是你的。走吧，大大方方接受别人的祝贺。三人到的时候，投票也是刚好结束。毫无疑问，孟之瑶的票一气绝尘，结果一公布，秦淮安一口银牙都要咬碎了。爷爷，爷爷，安静。秦淮安大声怒斥着，可从小被捧在心尖上宠大的秦阳，哪里受得了这个委屈？爷爷，话我的话，你说过我会赢的。秦先生，投票结果已经出来，您还有其他的疑问吗？没有。爷爷，嗯。秦淮安强忍着怒气，什么心尖宠，他现在只觉得他的老脸都要丢光了，也顾不得其他。秦淮安扯着秦阳，飞速的带他离开了场馆。艺术是相通的，也是不容许别人抹黑的。孟之瑶的作品。是圈内和圈外人都认可的程度，第一名当之无愧。此话一出，欢呼声四起。随后，孟之瑶和唐月也来到了达利夫身边。大家好，我不是孟之瑶，我叫唐月，我身边的才叫孟之瑶。艺术家比较敏感，所以优点腼腆，大家都明白吧？唐月的话逗笑了其他人，也让原本安静紧张的场面缓和了下来。在这里，我想宣布一件事情，我很欣赏孟之瑶的画。下一次全球展览。我将与孟之瑶合作，届时还希望大家前来观赏。安正老人家的肋骨是你压断的，这个医药费你必须负责。事情解决，延年开车送他们回去。车内，两个小家伙坐在后座上有说有笑。你怎么知道这事的？那天去秦家接你的时候，你说之瑶最近在参加达利夫的比赛，刚好秦淮安的孙子也参加了，以防万一，我就让人盯着一些，然后又收集了些证据，怎么样？送得及时吧？<笑>两人正说着，孟晚的电话突然响起：“怎么了，青灵？”“晚晚，哎，我要分手，分手！”啊！崔青灵的话还没说完，蓝星的声音就传了过来：“蓝星，这又是闹的哪一出？”“哎，我们在小酒馆，你要过来一趟吗？”“我先把两个小家伙送回家，等会过去。”“行，那你快点，这家伙耍酒疯了，你不在我压不住。”“哎，看来咱俩的约会要泡汤了。”“哎，没办法，你懂的。”“回头他们约会，我也去搞破坏。”幼稚鬼！<笑>送完两个小孩之后，延年又带着孟晚到了小酒馆。要上去吗？不了，你们小姐妹好久没聚过了，我就不去凑热闹了。散场了，告诉我，我来接你。好，大白天就喝成这样，我劝了，没用。对了，展览的事情怎么样了？已经解决了。现在咱圈里都在传这件事，秦家那边被落了面子，估计会安分一阵子。还有不少人在打听你弟弟的消息。想要拍下他的其他作品，有知道的人已经打听到我头上来了，放着不管就好。哎哎，我都这样了，你们都不安慰我。哼！反过来的蓝星坐直身体，语气里满是委屈。这回又是因为什么事？我放假，他居然不和我去约会，说约了我爸去钓鱼。哼！他放着女朋友不约，约我爸钓鱼，他怎么不干脆和我爸在一起算了？<笑>你还笑我？还是不是朋友了？不是的话，我还能抛下延年，立马就过来啊？蓝星自觉理亏，默默缩在沙发上不说话。我都说了，要不你就约寄生他妈妈去逛街，要不你就跟着寄生和你爸去钓鱼，在这里生闷气算什么事？哼，不想。自从谈了恋爱后，蓝星也多了几分娇气，当然是寄生自己宠出来的，怪不了谁。每次吵架都只会来这里。
估计不出半个小时，寄生就会跑到这里了。蓝星，果不其然，刚过没几分钟，寄生就跑了过来。哎呦，小祖宗，我错了，这不是你说的周末有事，我才约的叔叔去钓鱼吗？我和你提前说过了。哼，那我也没想到我室友们突然有约了。要是别人，我就推掉了。叔叔那边不好推吗？你原谅我这一次好不好？那好吧，下次我要放在第一个。哦、没有下次，没有下次了。嘿嘿嘿，所以咱们两个又是纯纯工具人呗。谁说不是呢？孟晚，你怎么还在这里？何静，你老人家视野有限，当我们透明人啊？不是，我的意思是，你二哥不是出事了吗？你怎么会在这里？哎，什么事？好像是好心办坏事，救了人反而被讹了。不过你也不用担心，网上大部分都是替你哥不值的，我还以为你知道呢。在哪里？康桥医院吧。那我先走了。等等，我开了车，我和你一起去。我也，哎呦，小祖宗，你这一身酒气的，就别去捣乱了。您缓一缓，我再带你过去，行不行？好吧，那我上楼去洗个澡，换身衣服。下了楼的两人领过了刀，油门一踩，迅速往医院赶去。晚安，你看到网上的消息了吗？我现在和青灵赶往医院，你要过来吗？我现在在路上了，你不要太着急。听说孟志远已经赶过去了，他是律师，更知道怎么处理这些事情。好，你开车也小心些。这种应该是老人家出事，他的孩子想要讹钱，回头把视频监控这些证据收集一下，直接告就可以了。这种事情比较难判定，不过问题也不大。那你怎么那么紧张？哎，一般这种事情，对方都会很没素质的，用音量和辱骂来给对方造成压力。我二哥性格吵不起来，就算被人说，估计也就是站在原地不说话。嘿嘿嘿，怎么了？你笑什么？我只是没想到，有一天你也会因为家人而有这么紧张的表情。孟晚也一愣，这要是一年前有人这么说他，他肯定一脸不屑。而现在却是连反驳都不知道该说些什么。不过这样也挺好。崔青灵说的话有些没头没尾，孟晚却听懂了。他的朋友，因为他有了很好的家人，而为他感到高兴。两人赶到医院，直接往梦之里所在的楼层走去。我去叫保安。好，我先过去。那你小心一些。孟晚过去的时候，一堆人正围成一个圈，除了采访的记者，还有不少病人也跑出来凑热闹，把通道堵得水泄不通。我说过了，如果当时不做心肺复苏，老人家就撑不到现在了。老人的骨头本来就比年轻人要脆弱一些，那种情况下，当然是人命更为重要。我不管这些，反正老人家的肋骨是你压断的，这个医药费你必须负责，还有精神损失费、误工费、护工费，你一样都别想逃。男人手指着孟之礼，说话的时候唾沫不停往外喷。孟之礼紧皱着眉头，后退了一步。林依依，你是想跑吗？哎呦，没天理了，害了人想跑。我妈还躺在病床上，我们夫妻俩上有老下有小，怎么就摊上这种事了？男人还指着她咒骂着，女人蹲在地上嚎哭着，场面乱得很。孟之礼紧抿着唇，一言不发看着面前这一幕闹剧。突然，一个人影出现在自己面前。啊！放手，放手！男人面部扭曲，手被孟晚紧紧捏着。孟晚一推，男人没站稳，直接跌坐在地上。女人一愣，连忙爬到男人身边，将他扶起。老公，你没事吧？老公。啊啊啊啊！打人了，没天理了！打人了，好什么好？给我闭嘴！孟晚抖着一张脸，眼里的警告让女人有些害怕，可缓过神来，却又接着嚎了起来。对她而言，面前的人不过是一个小姑娘，有什么可害怕的？现在不是我们要赔钱，而是你要赔给我们钱。婉婉，你怎么来了？二哥，你没事吧？我没事，倒是你过来做什么？我不来，你就被人家这么指着鼻子骂，也不还嘴吗？和这种人讲不通，等大哥带叔叔同志过来了解一下，立个案也就回去了。你们怎么回事？不给钱还打人，有没有天理？赔钱，赔钱！你看我老公被你们弄的，肯定伤到哪里了，这得去检查检查。闭嘴！孟晚脸色一变，一步一步朝女人走去。女人有些慌乱，连忙后退几步。你你想做什么？这里人这么多，你你不是要检查吗？可以，如果没有一点事情的话，那你最好能承担起后果。你威胁我，你威胁我，看啊，这小姑娘家家的居然威胁我，这个可怜人，没良心啊！你们穿好的吃好的，我们这些穷苦人家还要被你们威胁，我们怎么活啊？你别太过分了，阿姨，我是怎么威胁你的呢？孟晚的语气礼貌又客气，加上一脸无辜的表情，让女人一时没反应过来，愣住。你你，难道我叫叔叔去检查一下身体，就是威胁吗？孟晚顿时红了眼眶，天见尤怜的模样。任谁看了都会觉得是对面的错。我穿的好是罪吗？阿姨穿的不好，是因为叔叔赚不了钱，没办法给你买好看的衣服，所以你才想要让我哥哥出钱，让你去买好看的衣服吗？
。孟晚的眼泪瞬间滴落了下来，她的表情本来就极致欺诈性，这一哭反而弄得所有人措手不及。我我不是，明明是。女人被这突然的反转给弄呆了，而同样惊慌的却还有孟之礼。婉婉，没事的，没事的，哥哥在呢，没事的。婉婉，不是什么大不了的事。大不了攒钱给他们，没钱了还能再赚。你要多少好看的衣服，哥哥都给你买。别哭啊，婉婉。孟晚还以为孟之礼是在配合他演戏，可这一抬头，才发现孟之礼是在实打实的心疼他。哎呦，两个小孩可怜了哟，应该都是学生吧？真是的，老大不孝的人了，欺负两个小孩。就是哦，看人家穿的好看就想要我钱，太过分了。一群人对着夫妻俩指指点点，脸上带着鄙夷。不是，明明是他们。女人和男人眼神里满是慌乱，他们急于解释，而不知道什么时候，场面的主动权已经不在他们手里了。都让开，让开，这里是医院，闲杂人等请出去，不要堵在通道。此时，崔青林带着保安过来，记者们被保安们劝散，患者也都回了病房。拥挤的走廊很快被清空，这才发现除了崔青林，延年和孟之远也赶了过来，身后还跟着两个叔叔。说吧，什么事？他就是他，压断了我婆婆的肋骨，现在还不想给钱。是老人突然倒地，没有呼吸。如果不做心肺复苏，根本熬不到救护车来。民法明确规定了，因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的，救助人不承担责任。而且还规定了，因保护他人的权益使自己受到损害的，由侵权人承担责任。哼，你别和我整这些有的没的。反正你们害老人家受伤了，我们还必须停了工作过来照顾老人，费用什么的一个都不能少。听不懂是吧？那我就简单的告诉你，现在不是我们要赔钱，而是你要赔给我们钱。什么狗屁道理！我们是受害者，凭什么给你们钱？两位，剩下的事情就麻烦你们了。我妹妹应该是被这两个人吓到了。我这边先安抚好我妹妹，稍后我会和我弟弟去配合调查的。好的，孟律师，这两人交给我们就好，你先处理家事。叔叔同志说着，便快步走向两人。行了，你们两个别在这里影响医院正常运作了，都说一下发生了什么事。如果要是想闹事，那就和我们回局里喝茶。哦、两人一看，有些怂了。叔叔问什么便答什么。但是，一说到发生什么事情，两人都一口咬定，就是孟志礼害的老人家住院。孟志礼实在听不下去了，就走了过来。我目前是医科大学大一学生，当时老人家在公交车上突然晕厥，并没有摔伤。我在其他乘客的帮助下，将老人平躺放在地面，确认老人没有了呼吸后，才紧急进行心肺复苏。公交车上有监控。好的，我了解了。公交车的监控，我稍后会让人去调出来。你们是想立案，还是想私下和解？立案吧，立案，立什么啊？你赔点钱私了就完事了。弄那么麻烦干什么？耽误我们上班。我看在你是个学生，都没跟你要其他费用，你该知足了。这要是立了啊，指不定要赔我更多钱，是吗？那就试试看好了。老公，他是个律师，我好像在电视上看到过他。律师又怎么样？这年头长得好看点的都能上电视，谁知道是不是中看不中用的？唬我们呢？那要真立案可怎么办？你先去打电话给我哥。女人点头，拿着手机便出去打电话去了。怎么，商量好没有？咱们哥退一步，你给个三五万，这事就翻篇了。<笑>三五万，那你辱骂我弟弟，让他的好心被当成驴肝肺，又害我妹妹哭成这样子，又要怎么算？你，哥不用多说，直接立案就好。别别别，误会，都是误会。两方一触即发之际，一个声音从镜头传来，语气里满是焦急。众人顺着声音的方向看过去，只见一个中年男子和陈六搀扶着陈雄走过来。定睛一看，还有后来到的蓝星和季生。师傅，这里。没事吧，师傅，我没事。哥，你看看这几个人，就是他把咱妈的肋骨给压断了，我让他赔钱，他还不认账。你赶紧给我闭嘴！哦、孟律师，误会都是误会。这里还记得刘叔不？孟之礼点点头。之前刘聪腰伤，就是孟之礼给他扎的针开的药，前前后后来了三四次。我这蠢弟弟没上过什么学，啥都不懂，你别和他一般计较。你看该赔多少，我都赔，立案就没必要了吧？其乐融融的。多一事不如少一事嘛，刘聪，你别怪我不给你面子，这案的立、哦。陈老爷子，这这就没必要吧？哼，我的徒弟，我知道他几斤几两，怀疑他，那就是在怀疑我。还有，婉婉是我从小看着长大的丫头，我都没见她哭过。你弟弟倒是有本事。刘聪被等住，说不出反驳的话，只能回头狠狠瞪了一眼刘超。陈老爷子，你看我让我弟弟给孩子们道个歉，我再多出点钱。让孩子们买点吃的喝的，压压惊，去去晦气。您看这样行不行？刘先生不用这样，这是我会追究到底的。行，那都跟我走一趟吧，录个口供。这怎么回事？不行，咱去找他当面对质。几人刚录完口供出来，孟晚的电话便打了过来。孟之远和孟之礼说了一声，就走到角落接电话去了。
，还不快给智利道歉？对不起，我们不该贪小便宜。”说着，还扯了下女人，带着她一起鞠了躬。<笑>孟智理转过身，没接下这里，也没有说话。智利啊，今天这是真的不好意思啊，我回去一定好好教训他们。还有陈老爷子，怎么大老远跑过来？改日我一定登门谢罪。登门谢罪就不用了，事情一码归一码。陈雄话说到这，刘聪自然也不会再将事情硬扛到自己身上。那时间也不早了，我就先走了。您看我给您打个车还是？不用了，我开着车过来。等会我会送他们。行，那我就不打扰你们了。这一天下来，刘聪的耐心值也即将耗尽。医院那边虽然有护工照看着，老人家也已经没事了，但他还是得过去看一眼。大哥，婉婉怎么说？问了一下情况，然后让我们记得把陈爷爷送回去。他们先回学校了。师傅，麻烦你了，这么大老远专门跑过来一趟。你没做错，今天你能主动挺身而出，为师很欣慰。我们学医的不能因为怕事就不上，如果有人倒在你面前，你作为一个学医的人，却因为害怕惹到麻烦而不敢上手，那就与你学医的初心背道而驰了。就是问心无愧的事情，干嘛要愧疚？就是因为有这种人的存在，社会才会变得越来越冷漠。错的不是你，是那些让世界变冷漠的元凶。其他的事情还好，只是没想到。婉婉居然会哭，婉姐哭就代表问题不大，她懂得什么情况用什么态度，精得很，反而是该哭的时候不哭，才是真的出事了。哦、行了行了，事情解决了，赶紧吃饭，饿死了都。确实也挺晚了，陈爷爷，咱先随便吃点，我再开车送你们回去。妈，你总算是醒了，你知道我们俩有多担心你吗？好，好，好，好孩子，你有没有什么不舒服的地方？老人家缓缓摇了摇头，见状，刘聪也不再多问。妈。你知道你这伤怎么弄的吗？是被一个学生按的。你是不知道那个学生有多嚣张，不赔钱不说，还硬说他是做了好事，反而要我们赔钱。阿聪啊，这是真的吗？妈，是他想讹别人钱，这次是踢到铁板了。老人沉默了一会，刘超一看，大腿一掐，挤出了两滴眼泪。妈，我这不是也不知道什么情况吗？万一人家就是害你晕倒的罪魁祸首，我还傻乎乎的跟人家道谢，那怎么办？我这都是为了你啊，妈。我床头有张卡，里面有个两万，你拿走吧。哦，嘿嘿，妈，我就知道你对我最好了。刘聪早已经习惯自己母亲对弟弟毫无理由的偏爱，自然不会多说什么。只是这次居然没让他帮忙出钱，倒是让他有些惊讶。以防万一，我还是让医生过来再给您看一下。刘聪说完，便起身往外面走去。门一打开，外面站着两个叔叔。刘聪没说话，走出去后把门关上。刘超是在这里的。老人家刚醒，情绪起伏太大，对他不好。咱们借一步说话，请问有什么事情吗？我是刘超的哥哥。刘超前两天肇事逃逸，因为你们私下达成了和解，加上当事人当时并没有什么不舒服，所以没有起诉。但是我们刚才收到消息，受害人突发脑溢血去世了，主要原因是那天伤到了头部，没有及时治疗。现在他的家人要追责，我们需要带刘超回去录一下口供。一声轻响，三人同时看过去，只见一个热水壶在地上缓慢滚动着。而刘超则是一脸恐慌，看三人朝他看过来，刘超想也不想，拔腿就跑。鼠鼠一看，立马追了上去，闯祸。大哥，发生什么了？听到动静的女人走了出来，有些怯生生的。她看着地上的热水壶，心脏狂跳着，有种不好的预感。哼、嗯，让你们占便宜，这下全完了。刘聪不再关注刘超的去向，径直往病房走去。剩下女人站在原地不知所措，好一会才往出口的方向跑去。发生什么事情了？这次我保不了他了。哎，是他拖累你了，这次就让他自己承担做错事的后果吧。第二天中午，延年出现在孟晚的教室门口，像是踩着点来的一样。孟晚刚好下课，这周末胡适和温氏要举办订婚宴，去吗？哦，吴楼和温清莲，他们两个居然搞在一起了。对，周五我上完课顺便来接你。好，周五很快到来，两人顺利的进了大厅，而季生、蓝星和崔清林三人已经到了。蓝星，倒是难得看你出现在这种场合，哎。我家老爷子现在已经开始把业务交给我了，这个就是任务之一。孟婉了然，到他们这个阶段，基本都会开始接手家里的产业，订婚联姻也都是发生在这两年，这样更有利于巩固两家的事业。大家晚上好，感谢各位百忙之中抽空参加全子与温氏千金温青莲的订婚宴。胡楼穿着一身定制服装，一只手牵着穿着红色高档礼服的温青莲，缓缓走到舞台中央，相应的流程走完。就在众人以为要结束时，温青莲却接过了话筒。再次感谢大家百忙之中抽空前来，在这里我还有另外一个消息要宣布：下周四下午两点，我的个人珠宝品牌长青系列将举办发布会和展览秀。我今天身上的首饰便是长青系列的其中一款。
，这是我在国内第一次举办发布会，如果各位能前来观赏，属实倍感荣幸。底下掌声不断，而孟晚这才将注意力放到了他脖子戴的项链上。如果不是温青莲特意说出来，孟晚甚至都不会留意到。下周四下午两点，青莲，你不是周五下午两点有发布会吗？时间点很微妙是吧？还有更微妙的，什么？他脖子上戴的？和青灵周五打算发布的生命之树系列之一有高度的相似，是的，相似度高达 80% 啊，这是怎么回事？不行，咱去找他当面对质。先别激动，现在是他们的主场，闹起来反而对我们不利。那怎么办？现在还不清楚他是抄了一个系列，还是其中一款。青灵，你怎么看？手底下有没有怀疑的人？怀疑的人倒是有一个，但是不是还得问了才知道。这一款是主推款，能抄到这个，其他的款式应该也八九不离十。隐藏款那个没有给别人看吧？没有，只给你看了。你有什么备用方案吗？生命之树当时设计了三个版本，但是样板效果最好的是二号方案，经验度是三版比较好。几人正说着，孟晚突然打了一个手势，几人瞬间安静下来。此时，温青莲挽着胡楼的手正朝他们走过来